Hi everyone! I'm Janeline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay ang do's and don'ts sa watercolor portrait. And before anything else, this is just my preference. Maaari yung gusto ko, yung ayaw nyo, yung ayaw nyo, gusto ko. So take it with a grain of salt, ba? Vellum board yung papel at ribs watercolor yung gagamitin natin sa mga don'ts sa watercolor portrait. Ginawa ko pang bold yung sketch at naglagay din ako ng shadow gamit ang 7B pencil. Sa first color, gumamit ako ng flesh at nilagyan ko ng white para maging light ito. Nagload ako ng watercolor gamit ang round watercolor brush at directly kong ipinangkulay sa papel. At nilagyan ko yung buong mukha niya. Nakaka first layer pa lang tayo pero nagbabakal na agad yung paper. Nag second layer agad ako at hindi ko na hinintay na matuyo yung first layer. Ginamit yung red color at ipinangkulay ko sa cheeks niya. Nilagyan ko ng maraming tubig para ikalat yung watercolor. Pinintahan ko din yung ilong at yung buong lips. Para sa shadow, gumamit ako ng black at ito din yung nilalagay ko sa darker value ng lips, katulad dun sa oral commissure at shadow ng lower lip. Kinulayan ko yung buong black, yung eyebrows sa first layer pa lang. Super bold at harsh line din yung ginawa ko sa eyeliner, eyelid at pupil. Pinintahan ko din ng green yung iris. Sa hair part na tayo, nagload ako ng orange at same brush pa rin yung ginagamit ko. Strand by strand yung pagstroke ko sa hair at patuloy-tuloy ko nilagyan hanggang sa makover ko yung buong hair. Patong lang ako ng patong, hindi ko na hinihintay na matuyo yung bawat layer. At medyo inexaggerate ko din yung dito sa dunta. Pero nung una, halos gantong-ganto ako magpaint ng portrait gamit ang watercolor. Gumamit ulit ako ng black para sa mga shadow ng hair at strand by strand ko din ginagawa. Pinintahan ko din ng black yung damit niya at kahit anong direction yung pagstroke ko ng brush. Naglagay ako ng second layer around the eyes gamit ang burnt shena. Ito na yung resulta ng don'ts. Mga nakadalawang layer lang tayo dito pero makikita nyo naman na nagbakal na yung paper kasi hindi watercolor paper yung ginamit natin. Hindi rin maganda yung pagblend natin at walang dimension kasi mga nakaisa hanggang dalawang layers lang tayo. At obvious naman na minadali natin ba? Diba? At hindi ko rin bet yung ribs watercolor, ang chalky, hindi ganun ka-vibrant, ang tapang ng amoy, nagka-crack yung nasa palette, as in hindi ko talaga gusto. And before I continue, kindly support this channel by liking this video at subscribe kung bago ka palang dito at tap mo na rin yung bell para ma-notify ka at hindi mo ma-miss ang mga bagong video. At like nyo rin yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Instagram at Twitter. Doon ko pinupost yung mga whips ko para stay connected tayo at share this video to help me grow this channel, diba? Stratmore Watercolor Paper 300 GSM Shinhan Professional Watercolor yung gagamitin natin sa do sa watercolor portrait painting. May light sketch na ako sa watercolor paper. Gumamit din ako ng red color pencil para mag-outline. Huwag kayong mag-shade ng shadow. Iwasan gumamit ng mga 2B, 4B grade pencil para hindi mas match kapag naglagay na tayo ng watercolor. Huwag nyo din didiinan yung sketch para hindi mag-show yung mga pencil lines. Pero disregard nyo na lang yung mga sinasabi ko if yun talaga yung gusto nyo mangyari. Again, itong ginagawa natin ay my own preference. If gusto nyo ma-achieve yung gantong colors, then go lang at push. Kung hindi nyo bet, well, hindi ko naman kayo pinipilit na sundin, ba diba? Ang mga colors na ginagamit ko sa color pencil, red, blue, brown, kasi guide lang naman ito at wala tayong intention na mag-show sila. Pagkatapos ng outline, burahin natin. Light lang yung sketch na ginawa ko before at lalo pang magiging lighter nung ginamit natin yung color pencil at para mas malinis din, ba? Pwede nyong i-skip yung color pencil part at pwedeng dampian ng needed eraser para malighten yung pencil sketch. Mas maraming option, mas masaya. Lagyan ng masking tape yung sides ng watercolor paper. Isa ito sa pinaka-importante part para may iwasan yung pagbakal ng paper. Kapag higher than 300 GSM, kahit hindi mo nalagyan, kakayanin naman niya. Pero dahil 300 GSM yung paper na ginagamit natin, nilalagyan ko pa rin para mas sure. Kasi wet on wet ang kadalasan technique na ginagawa ko at ang dami kong mag-layer as 
in. And I know na redundant ako sa paggamit ng mga words kasi para ma-emphasize yung mga important things na gusto kong matandaan nyo. Dalawang brushes ang ginagamit ko. Isang may load ng water at yung pangalawa ay may load ng watercolor. Sa pag apply naman, wet on wet technique, meaning basa yung surface at basa din yung paint. Magandang gawin ito lalo na sa skin para smooth yung result. Nilalagyan ko ng water yung mga area na kukulayan. Take note na huwag masyadong matubig. At iwasan lagyan yung mga area na hindi lalagyan ng watercolor. Magpo-flow yung watercolor kung saan may water kaya be careful. Para sa first layer, gagamit tayo ng flesh ng Holbein. Pwede kayong mag-mix ng red, orange at yellow. Lagyan ng yellow or water kapag gusto nyong maging lighter. Iwasan ng paggamit ng white para hindi maging opaque. Some people na gusto nila limited yung palette nila pero I personally like na ready mix para mas mabilis din yung process. Ilagay yung flesh sa mga area na nalagyan ng tubig at ikalat. Sa so first layer lang yung real-time ng painting ha, kasi believe me na halos same lang yung process at technique. Mga lagpas 3 hours yung real-time painting and I doubt na papanoorin nyo ng buo yun. Maybe not. I don't know. Pero I will try to explain kung ano yung ginagawa ko. Kasi yun naman yung point dito. Na-mention ko nga before na hindi ako gumagamit ng white kasi ang opaque. Eh, layering yung ginagawa natin o glazing. Patong-patong para maging vibrant at makabuo tayo ng desired color value. Kapag ginamit mo yung white to lighten, matatabunan na yung color na napatungan. Huwag mo din lalagyan ng watercolor yung area ng mga highlight. Light lang yung highlight sa cheeks at sa bridge ng nose. White paper yung ginagamit natin, yun na yung magsisil being highlight. Pero if accidentally mo nalagyan, may technique na pwedeng gawin. Yung lifting the paint, basain lang yung area na buburahin at pahiran ng dry tissue. Pero take note na some colors ay nag stain lalo na yung mga darker color like tailor blue. Ito pa yung isa sa pinaka-importante sa layering. Patuyuin muna yung layer bago magpatong ng another layer para hindi sila maghalo. Habang pinapatuyo natin yan, dumako muna tayo sa hair. Gumamit ako ng orange at nilagay ko sa buong buhok niya. Wet on dry naman yung technique, meaning dry yung surface at wet yung paint. Ginagawa natin ito para mas precise yung edges. Meron ako mga dedicated videos like about sa watercolor 101, watercolor techniques, color wheel. I really suggest na panoorin nyo din yun kasi mas ina-elaborate ko yung mga particular topic sa mga video na yan. Ililink ko down below sa description box. Do you na yung first layer ng face kaya magdadagdag tayo ng orange. Ilalagay ko sa left side. Yung light source ko ay nasa right kaya darker value yung mga nasa opposite side. Nilagyan ko din yung sa cheeks niya. Again, speed painting na to ha, kasi nag a lang tayo ng layer at ibang color lang yung ginagamit natin pero same lang yung technique and process. Raw amber yung next color at nilagay ko around the face at sa mga shadow area. Regarding sa shadow, hindi porket shadow ay gagamit ka na ng pure black. So watercolor, medyo overwhelming yun kasi translucent itong watercolor. You can use darker color or complementary color as a shadow. Maybe brown para neutral, blue para cool, or violet, or pwedeng paghaluin yung blue or brown to have a darker color. Pero if ever na gumagamit ako ng black, hinahaluan ko ng brown para hindi masyadong intense. Ang karaniwang ginagawa ko ay light to dark para mas madali yung pag-judge ko sa mga color value. At importante ang layering para magkaroon ng dimension. Yung sa don't mga nakaisa o dalawang layers lang tayo, kaya ang flat tignan. Mukhang cartoon style pero there's nothing wrong naman kung yun talaga yung bet mo, di ba? At huwag gumawa ng bold harsh line sa outline. Sa realism, soft lang yung edges. And also may difference din yung realistic sa hyperrealism. Yung hyperrealism ay yung highly realistic graphic representation as in hindi mo masasabi if painting or drawing pa ba I think realistic lang tayo <laughs> wait I think for me, medyo lang kasi ina-exaggerate ko yung mga some colors like yung vibrancy. Mapapansin nyo din na pa-jump-jump ako sa bawat parts habang pinapatuyo ko yung face, inaatake ko yung hair. Para hindi rin sayang sa oras, ba? Diba? Yung iba gumagamit ng hair dryer para mas mabilis yung process ng drying time. Wala akong hair dryer, wala akong option, so ako talaga dapat ang mag-adjust. Balik ulit tayo sa hair. Mag-add tayo ng second color. Yung 
mix ay orange at hinahaluan ko ng onting red para mas maging darker pa. At hindi ko na nilalagyan yung mga lighter part. Huwag mong isipin yung strands ng hair by section. Like group ng hair ay may mga kanya-kanyang direction yan. And yes, may onting tikwas pero usually sa last part na yon sa mga details. Pansin ninyo na part by part ko ginagawa. Take note na may highlight, mid-tone at shadow din yung hair para magkaroon ng dimension. At hindi pa rin ako gumagamit ng black para i-define yung shadow o section ng hair. Gumagamit lang ako ng darker color like yung brown o crimson. Hindi din sunod-sunod yung paglalagay ko sa watercolor sa hair. For example, nalagay ko yung part ng bangs. Hindi ko lalagay yung katabing section kasi magahalo sila. Define at precise yung edges kapag sa hair. Kaya skip ko yung next section dun ako sa next. Pointed tip yung brush na ginagamit ko. Balik ulit tayo sa face. Gumamit ako ng red at nilagay ko sa cheeks niya. Ang mga karaniwang red sa skin ay yung lips, cheeks, nose at around the eyes. Pero syempre depende pa rin sa light source skin type at bet mo. Sa watercolor din, nagiging less yung vibrancy whilst na matuyo na kahit na artist grade pa yan. Also, patuloy-tuloy lang yung pag-add ko ng mga layers para maging vibrant yung mga colors. May nagtanong din kung inaabag ba yung watercolor. Honestly, na-encounter ko siya yung shinhan na ginagamit ko yung mga nasa pan, yung olive green inamag. Siyempre, lagi may trivia. Mold is found everywhere and can grow on almost any substance when moisture is present. Ito yung summary ng mga do's. Use the right materials. Use quality watercolor. Importante yung vibrancy, intensity, light fastness at transparency. Kahit hindi naman yung mga artist grade, lalo na kapag nagsisimula pa lang, merong mga affordable watercolor like yung prong. Magkakaroon ako ng review nito next week. Use watercolor paper to hold the water properly. May iba't ibang klase din like yung hot press which is smooth, yung cold press ito yung medyo rough, at yung rough as is. Okay yung Canson watercolor paper 200 GSM pang practice. At huwag kalimutang itape yung sides para may iwasan yung pagbakal ng paper. Sometimes kahit na itape mo, nagbabakal pa rin lalo na sa wet on wet technique at madaming layers. Hindi na kinakaya. So if madami ka mag layers, kailangan mo na mas makapal na paper. I highly suggest na mag-invest sa quality watercolor paper kasi it will surely help you a lot as in a lot to achieve na mga gusto mong ma-achieve. Kapag nagtatry nga tayo ng mga cheap watercolor kahit na hindi nagperperform malaking tulong yung support para makapag-layer tayo at maging vibrant yung mga colors next advice ay control the water iwasan yung matubig at always always have a tissue para if ever man mapadami yung water pwede mong punasan sa pag-store naman ng watercolor painting, hanggat maaari, ilagay nyo sa picture frame with glass at huwag nyo ibibilad sa araw para mas tumagal. Use watercolor brush. Unlike sa mga other brushes, mataba yung belly ng watercolor brush para makapag-load ng water. I think for me, ang isa sa pinakamas hub na brush ay yung round brush, super universal. You can do almost anything sa brush na yan. Gumamit din ng dalawang jars para maiwasan ng papalit-palit na tubig. Yung isa ay banlawan ng brush at yung pangalawa ay kuhaan ng malinis na tubig. Also, pwede din patungan yung watercolor like color pencil, gouache, mga ganyan. Dito sa painting, gumamit ako ng white pen para sa highlight around the eyes, lips, nose at cheeks. At gold acrylic para sa stars ng cheeks niya. Para mas artsy, ba? Diba? At ang pinaka-importanting advice na maibibigay ko, practice. To be honest, dati super hate ko yung watercolor, yung first portrait na ginawa ko as in frustrated ako. Ang iniisip ko maybe yung problema ay yung watercolor. So naghanap lang ako ng masisisi. And then yun, binenta tong Shinhan and then binili ko na kinabukasan and same problem. Frustrated pa rin ako kasi kahit artist grade na yung ginagamit ko, ganun pa rin. So ako talaga yung may problema. Challenge ko yung sarili ko na to learn this medium. Nagbasa ko ng mga article at nanood ng mga tutorials. I have some knowledge pero if you don't practice and apply, it is just a knowledge. So, practice talaga at maniwala ka na kaya mo. Kaya mo yan. At kung may mga question ka, video suggestion, just comment down below and let's see kung magagawa natin. And again, share this video and thank you so, so much for watching. See you on my next video. Bye!